Hi, ich bin der Christoph, Fotograf und Bildbearbeiter aus Nürnberg und zusammen mit meiner Freundin, der Denise, besuchen wir heute die Theresa in München. Dabei haben wir nur die Z50 mit den zwei Objektiven. Völlig ausreichend, klein, kompakt, um trotzdem coole Aufnahmen von dem Citytrip zu erstellen. Wir zeigen euch, wie es geht. Bevor wir jetzt da draußen unterwegs sind, möchte ich dir mal noch kurz zeigen, was ich da mal einstellen würde, wenn ich so durch die Stadt laufe. Ja. Und zwar stelle ich eigentlich immer vom manuellen Modus auf A. Das heißt, du musst dich nicht mal um jede Einstellung einzeln kümmern, sondern du hast nur noch die Blende hier vorne, was du einstellen musst und kannst so wirklich schön mit der tiefen Schärfe spielen. Mhm. Und dass du trotzdem verwacklungsfreie Bilder hinbekommst, empfehle ich dir im Menü hier die ISO-Automatik einzustellen. Ja. Das heißt, der wählt automatisch die richtige Einstellung mhm. und wenn du hier ein äh, 200 Bild zum Beispiel einstellst, dann wird er von der Belichtungszeit niemals darunter gehen. Das heißt, du hast eigentlich verwaltungsfreie Bilder. Und das ist super, hilft dir und du musst dich um nichts weiteres mehr kümmern. Mhm. Und zusätzlich ist es ganz hilfreich, wenn du hier hinten wirklich drauf gehst und sagst, ich stelle mir in den Individualeinstellungen noch die Gitterlinie mit ein, weil dann kannst du... Ähm, das Bild anordnen. Genau, richtig. Ne? Dann kannst du schön deine Objekte an den Gittern ein bisschen ausrichten und hast so eine, eine schöne Bildaufteilung. Okay. Genau. Magst du ein Bild von mir machen? Ja, gern. Ja, äh, Foodfotografie kann man eigentlich von oben immer ganz gut machen, dass man so eine Draufsicht auf alles, auf alles hat. Ähm, ich gehe aber auch ganz gern her und suche mir irgendwie so eine, so eine Tiefe, dass ich so einen Aufbau habe und gehe da mit einer äh, relativ geringen Blende ran. Okay. So, ich stelle die jetzt mal auf, auf 3,5 oder sowas einstellen mhm. und schaue, dass ich relativ nah rankomme und kann dann hier durch Antippen auf dem Bildschirm einfach die Schärfe nehmen und kann so das Essen vorne dran schön scharf stellen und habe im Hintergrund aber noch ja, unscharf so als Füller ein bisschen mit drinnen. Gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin, bin ich eigentlich meistens im A-Modus. Mhm. Das ist total einfach, weil da muss ich bloß die Blende einstellen. Okay. Einfach auf A und dann kann ich hier vorne drehen und kann die Blende entweder auf oder zu machen. Wie ich euch jetzt gerade fotografiert habe, hatte ich die Blende relativ weit offen. 3,5, also eine relativ ähm, kleine Zahl. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, da hinten kommt die Sonne so schön durch. Und wenn ich jetzt die Blende einmal hier vorne wirklich ganz arg zudrehe, so auf Blende 18 oder 22, ja. dann macht die Sonne so einen schönen Stern. Das ist immer ein ganz schönes Gestaltungselement, geht easy zum Einstellen und ich muss eigentlich nur, wenn ich die Kamera in der Hand habe, hier vorne hin und her drehen. Das war's. Genau. Ich zeig's euch mal.
Beim Porträt ist es wichtig, dass die Person, die du fotografieren willst, halt auch wirklich im Fokus steht. Und für die Person stehen meistens die Augen. Und da hat Nikon was recht cooles entwickelt, ist ein äh, automatischer Augenfokus. Das heißt, du musst dich um gar nichts mehr kümmern, du musst es nur anvisieren und die Kamera erkennt automatisch, wo das Auge ist, linkes Auge, rechtes Auge. Man kann sogar noch hin und her wechseln, ja. je nachdem, wie der Kopf vielleicht mal äh, zur Kamera gedreht ist. Ja. Und du musst nur auslösen. Ja? Also das ist relativ ah, einfach, cool. um nichts kümmern und wirklich nur schöne Porträts Super. schießen. Ja, wenn wir jetzt hier abends von unserem schönen Nachtfilm eine Langzeitbelichtung machen wollen, ähm, würde ich natürlich normalerweise ein Stativ empfehlen. Haben wir heute nicht dabei, ist aber auch kein großes Problem, denn du kannst die Kamera auch ganz easy einfach irgendwo ablegen. Wichtig ist, dass die einen sicheren Stand hat. Und dann kannst du von dort aus auch mehrere Sekunden belichten, um genug Licht in die Kamera zu lassen. Aber selbst wenn du nirgends ablegst, sondern wenn du in der Stadt unterwegs bist und ein paar Schnappschüsse machen willst, hat die so ein super ISO-Verhalten, dass du dir überhaupt keine Gedanken machen musst. Es werden trotzdem verwacklungsfreie Bilder und du kannst easy aus der Hand fotografieren. Aber jetzt machen wir ein paar Langzeitbelichtungen und dann zeige ich euch mal, wie das aussieht von hier. Ja, obwohl wir jetzt mit der Steinplatte hier relativ unflexibel sind, haben wir aber trotzdem durch den kleinen Trick mit unserem Gurtband hier die Möglichkeit, noch ein bisschen die Höhe von der Einstellung zu optimieren. Ein langer Tag geht zu Ende. Denise hat sich direkt aufs Sofa verfranst. Wir sind wieder in Nürnberg angekommen. Ja, wir haben viele tolle Sachen gesehen und wir haben noch viel tollere äh, Bilder gemacht, wie ich finde. Wir haben Porträts geschossen, wir haben Langzeitlichtung gemacht und haben am Ende sogar noch den Sonnenuntergang mitgenommen, was mega cool war. Ich freue mich jetzt die Bilder gleich hier hinten auf dem Laptop zu ziehen und ein bisschen durchzustöbern. Ich hoffe, der Einblick mit der Z50 hat dir gefallen und vielleicht konntest du auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß jetzt beim Fotografieren, beim Nachmachen der Tipps und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Bis bald!